ரிப்ளேட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்எஸ் கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ் யூனிட் எயிட்டின் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் பார்ட் ஒன் பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் நோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அண்ட் தேர் மார்ஃபாலஜி ஐடென்டிஃபை ஹவு டிஷ்யூஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்ன்ஸ் டு ஃபார்ம் ஆர்கன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் டிஷ்யூஸ் பர்ஃபார்ம் லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் கெயின் நாலேஜ் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் கெட் ஃபெமிலரைஸ்டு வித் த ப்ராசஸ் டைப்ஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் செல் டிவிஷன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க்கும் ஐசிடி கார்னர் லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு டாபிக் முடிஞ்ச உடனே இந்த யூனிட்டுக்கான கைடில் போய் நீங்கள் ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுதாங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த கைடும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது கான்செப்ட் மேப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் பிளான்ட் டிஷ்யூஸை டூவாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இன்னொன்று பெர்மனண்ட் டிஷ்யூஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸில் இருக்கக்கூடிய ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம்ங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரொடக்ஷன் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் லைக் பாக்டீரியா அண்ட் ப்ரோட்டோசோவான்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் சிங்கிள் செல்ஸ் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் லைக் ஹையர் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஆர் குரூப்டு இன்டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இப்போ யூனிசெல்லுலார்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா ப்ரோட்டோசோவான் இது எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிள் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா யூனின்னாலே ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஆனால் அதே வந்து ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் தட் பெர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸு இந்த மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸும் இப்போ கண் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் செல்ஸ் இருக்கும் ஹேண்டு ஸ்டொமக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் செல்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து டிஷ்யூஸாக மாறும் அந்த டிஷ்யூஸ் ஒன்று சேரும்போது நமக்கு ஆர்கன் கிடைக்கும் அந்த ஒரு சில ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யும் அதுக்கு பேர் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேர் group of cell position and designed to perform a particular function is called tissue appo what is a tissue abdin ketanga na inga idu sollalam adhaadu group of cells position and designed to perform particular function is called a tissue abdin solranga oru position la irukum adhe samaya vandu oru particular function kaana design la adu irukum nu solranga an organ is a structure made up of collection of tissues that carry out specialized function ipo oru organ ipo stomach abdin oru organ eduthukkom nu சொன்னா அது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் தான் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணும் இந்த பிளான்ட் ஒரு த ரூட் ஸ்டெம் அண்டு லீவ்ஸ் ஆர் ஆர்கன் இப்போ நம்ம பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ரூட் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் இதில் இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் இது எல்லாமே ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய சைலம் அண்டு ப்ளோயம்ங்கிறது தான் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சைலம் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய சைலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை வந்து கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்ணும் ப்ளோயம் அப்படின்னு சொன்னால் மேலே லீவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து மேலே இருந்து என்ன பண்ணால் கீழே வேர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இது வந்து டிஷ்யூஸோட வேலை அப்போ இந்த டிஷ்யூஸ் ஒன்று சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து ஆர்கன் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிமிலர்லி இன் அனிமல்ஸ் ஸ்டொமாக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அன் ஆர்கன் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் மேட் ஆஃப் எபிதிலியல் செல் கிளாண்ட் செல்ஸ் அண்டு மசில் செல்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹியூமன் பாடியில் ஸ்டொமாக் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து டிஷ்யூஸ் இருக்குது அதில் வந்து எபிதிலியல் செல்ஸ் கிளாண்ட் செல்ஸ் அண்டு மசில்ஸ் செல்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் அந்த டிஷ்யூஸ் வரும் அந்த டிஷ்யூஸ் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஸ்டொமாக்குங்கிற ஆர்கன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் திஸ் சாப்டர் யூ வில் லேர்ன் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டிஷ்யூஸ் ஹவ் தே ஆர் மாடிஃபைடு டு கோஆடினேட் லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த லெசனில் பிளான்ட் அண்ட் அனிமலில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எப்படி ஒரு லைஃப்பை வந்து கோஆடினேட் பண்ணி கொண்டு போகுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பிளான்ட் டிஷ்யூஸ்
இம்மெச்சூர் செல் இன்னொன்று அண்டர் கோயிங் செல் டிவிஷன் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் அந்த மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிற டிஷ்யூஸுக்கு இருக்கும் அது அந்த செல் வந்து மெச்சூரிட்டியாக இருக்காது ஏன்னா ஒரு பிறந்த குழந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது அப்படியே செல் டிவிஷன் ஆகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அந்த பிளான்ட் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் பிளான்ட் மெரிஸ்டம் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஜோன்ஸ் வேர் க்ரோத் கேன் டேக் பிளேஸ் அப்போ எந்த இடத்துல வந்து பிளான்ட் வளருதோ அந்த ஜோனில் தான் இந்த இருக்கும் அப்போ பிளான்ட் எங்கே வளரும் அதோட நுனி பகுதியில் அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே போகணும் அதோட வேர் பகுதி தண்ணியை தேடி உள்ளே வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் அப்போ அந்த ரெண்டு இடங்களில் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்போ எக்ஸாம்பிள் எங்கெங்கே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்பெக்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டெம் அதாவது தண்டினுடைய நுனி பகுதியில் இருக்கும் ரூட் வேரோட நுனி பகுதியில் இருக்கும் லீஃப் பெருமோரிடா வேஸ்குலர் கேம்பியம் கார்க் கேம்பியம் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதோட கேரக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் தே ஆர் லிவிங் செல்ஸ் ஏன்னா அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால லிவிங் செல்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் ஸ்மால் சைஸில் இருக்குது ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் பாலிகேனல் அப்படின்னா நிறைய வளைவு வளைவோடு இருக்கும் ரவுண்டு ஷேப்பாகவும் இது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட அந்த செல்லோட வால் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து தின்னாக இருக்கும் மெல்லுசாக இருக்கும் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாசம் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா செல் வால் உள்ளே தான் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப வந்து டென்ஸாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது உள்ளே சின்ன சின்னதாக வந்து வேக்வோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே அண்டர் கோ மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் இதில் செல் டிவிஷன் ஆகிட்டே இருந்தால் தான் ச அந்த செடி வளர முடியும் தே டூ நாட் ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் சாப்பாடு எதையும் அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காது இப்போ நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் பேஸ்ட் ஆன் பொயிசன் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அதோட பொயிசன் எங்கே இருக்குங்கிறத வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் த்ரீ டைப்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் ஏபிக்கல் அப்படிங்கிறது நுனி பகுதியில் இருக்கும் இன்டர் கேலரிங்கிறது இன்டர்னால இடையில் இருக்கும் லேட்ரல் அப்படின்னு சொன்னால் பக்கவாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து நுனி பகுதியில் இருக்கிறதுனால ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடை பகுதியில் இருக்கிறதுங்கிறதுனால இதை வந்து இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட இது பார்த்திங்கன்னா கோடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேரலெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து லாங்கிடியூடினல் செக்ஷன் ஆஃப் ஷூட் ஷூட் அப்படின்னு சொன்னால் மண்ணுக்கு மேலே உள்ளது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ஷூட்டுன்னு சொல்லுவோம் மண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை வந்து நம்ம ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் ஆஃப் ஷூட் ஸோயிங் த லேட்ரல் மெரிஸ்டம் ஆஃப் ஒன்லி மெரிஸ்டம் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லாங்கிடியூடினல் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி ஒரு தக்காளி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தக்காளியை இப்படி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து லாங்கிடியூடினல் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பக்கம் கட் பண்ணோன்னு சொன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இப்படி கட் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது உள்ளே வந்து ஆரஞ்சு பழமோ ஏதோ ஒன்று வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் தீஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் அட் த அப்பெக்ஸஸ் ஆர் க்ரோயிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ரூட் ஆர் அண்டு ஷூட் அண்டு பிரிங் அபவுட் இன்க்ரீஸ் இன் லென்த்து லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ லென்த் எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னால் அந்த செடியோட நுனி பகுதி வந்து இப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே போகணுங்கிறது அடுத்த அதோட ரூட் வந்து இந்த மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் அதனால தான் இந்த ரெண்டு இடங்கள் மெயினாக வந்து சொல்கிறாங்க லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் இன்டர்ன்னு சொன்னாலே இடையில் இருக்கும் அப்போ இட்டு லைஸ் பிட்வீன் த ரீஜன் ஆஃப் பெர்மனண்ட் டிஷ்யூ பெர்மனண்ட் டிஷ்யூங்கிறது வந்து இந்த இப்போ வேப்ப மரம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தண்டு பகுதியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடைப்பட்ட பகுதிகளில் இது காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி மெரிஸ்டம் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஐதர் அட் த பேஸ் ஆஃப் த லீஃப் ஆர் அட் த பேஸ் ஆஃப் த இன்டர்நோட்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி பைனஸ் இந்த மாதிரி செடிகளில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது அந்த லீஃபோட பேஸில் வந்து காணப்படும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இன்டர்நோட்ஸ் கிராஸ் மாதிரி இடங்களில் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கரும்பு இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை இந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் இன்டர்நோட்
these are arranged parallel and causes the thickness of the plant pot ipo ninga oru sedi vande ipo oru vepa maram ninga vekkum bodhu mudhal varsham ipdi irukum oru 15 varsham ninga kalichi poi paathinga na and kaigal seiradha and alavukku adu vande thickness vande perusa irukum appdinu solranga next vande functions meristems are actively dividing tissues of the plant that are responsible for primary and secondary growth of plant primary growth ngiradhu elongation secondary growth ngiradhu thickness adhaadhu elongation sonna ipo nama oru vepa maram vekkum bodhu adu chinna ipdi dhaan irukum ஒரு வருஷம் நீங்க கழிச்சு பார்க்கும் போது அந்த மரத்தோட ஹைட் வந்து இவ்வளவு இருக்கும் அப்ப இதைதான் வந்து அவங்க பிரைமரின்னு சொல்றாங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட தண்டு பகுதி வந்து இந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் இப்ப ஒன் இயர்ல இதை நம்ம இப்படி ரெண்டு கையால ஹக் பண்ணோம்னு சொன்னா பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த மரத்தை அவங்க ரெண்டு கையால இந்த அளவுக்கு ஹக் பண்ண முடியாது அப்ப எலாங்கேஷனும் இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து திக்னஸும் வந்து குரோத் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு பங்கன்ஸ பண்றதா அந்த மெரிஸ்டம் டிஷ்யூ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறதுல அதோட கேரக்டரை பற்றி கற்றுக்கிட்டோம் அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததான் அதோட ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பெர்மனண்ட் டிஷ்யூஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்